அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் இப்போ சென்னையில் வந்து வெயில் அதிகமாகிட்டே போகுது இந்த வெயில் அதிகமாகிறதுக்கான காரணம் என்னன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மரங்கள் இல்லை எஸ்பெஷலி வர்தா புயல் தானிய புயல் சென்னை பெருவெல்லம் இது வந்ததுக்கப்புறம் மரங்களுடைய எண்ணிக்கையும் குறைஞ்சி போச்சு ரொம்பவே குறைஞ்சி போச்சு இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வீடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கும் அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே தேவையான அளவுக்கு வீடு இருக்கும் அதை சுற்றி மரங்கள் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இப்போது இந்த வர்தா புயல் தானே புயல் சென்னை பெருவெல்லம் இது வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கட்டக்கூடிய வீடுகள் காம்பவுண்ட்ஸ் அவர் இல்லாமல் அதாவது கீழே ரெண்டு வீடு மேலே ரெண்டு வீடு அதுக்கு மேலே ரெண்டு வீடுன்னா ஆறு வீடுக்கு கார் பார்க்கிங் போட்டு அந்த கார் பார்க்கிங் வந்து ரோடை பார்த்து ஓப்பன் பண்ண மாதிரி இப்போ போட்டிருக்காங்க இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி காம்பவுண்ட் போட்டு வீடு போடும்பொழுது மரம் வீட்டை சுற்றி மரங்கள் வைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருந்தது ரோட்லேயும் எல்லா ரோட்லேயும் வந்து மரங்கள் இருந்தது இப்போ எல்லா கார் பார்க்கிங் கேட்டும் ரோடை பார்த்து திறக்கும் பொழுது மரங்கள் வந்து வைக்க முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்படுது இப்போ சென்னையில் பெருவெள்ளத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டக்கூடிய எல்லா வீடுகளும் ரோடை விட்டு நல்லா ஹைட்டாக ஏற்றுறாங்க அதுவும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ரோடு எண்டிலே வந்து அந்த போர்ட்டிகோவை நிறுத்தி அந்த போர்ட்டிகோ அந்த ரேம்ப் இருக்கு இல்லையா அந்த ரேம்ப் வந்து ரோட்லேயே கொண்டு வராங்க அப்போ ரோட் சைடில் ஓரத்தில் கூட மரம் நட முடியாத ஒரு சூழல் வருது அதுவும் இல்லாமல் அந்த ரேம்ப் வந்து ரோட்லேயே இறங்குறதுனால ரோடினுடைய அகலமும் குறைஞ்சி போயிடுது இதனால் எந்த ஒரு தெருவுலேயுமே வந்து இப்போதைக்கு மரங்களை வந்து பார்க்கவே முடியறது இல்லை எஸ்ப பழைய வீடுகளை தவிர பழைய அந்த காம்பவுண்ட் கட்டின வீ காம்பவுண்ட் போட்ட வீடுகளை தவிர இப்போ புதுசாக கட்டுற வீடுகளில் எந்த ஒரு வீடுகள்லையும் மரம் நடுறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை அதுவும் இல்லாமல் சுற்றி அந்த வீடை சுற்றி வந்து சிமெண்ட் ஸ்லாப் போட்டுருவாங்க செப்டிக் டேங்க்கு சம்பு எல்லாமே வருது அப்படி வரும்பொழுது அந்த வீடை சுற்றியும் மரம் நட முடியாத ஒரு சூழல் வந்து வருது ஓகே மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டம் அது பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய வீடுகளில் அது மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டம்னு ஒன்று திட்டம் தான் இருக்கே தவிர யாருமே பண்ணுறதில்லை இதனால் பூமியானது சுவாசிக்கக்கூடிய தன்மையும் நீரை உறிஞ்சக்கூடிய தன்மையும் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சி போயிடுது நிலத்தடி நீர் வந்து ரொம்பவே கீழே போயிடுச்சு எல்லா தண்ணியும் உப்பு தண்ணியாகவும் மாறிப்போச்சு அதுக்கப்புறம் அரசாங்கம் பண்ணுற இன்னொரு வேலை மழை நீர் வடிகால் வாய்க்கால் அப்படின்ட்டு நாலு பக்கமும் கவர் பண்ணி வரக்கூடிய மழை தண்ணியை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வெளியேற்றுறாங்க அது எங்கே வெளியேற்றுறாங்கன்றது தெரியாது இப்போது நம்ம ரோடில் சாதாரணமாக இப்போ நீங்கள் இருக்கிற தெருவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே மழை நீர் வடிகால் வாய்க்கை பண்ணிட்டாங்க எல்லா வீடும் புது வீடு கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த தெருவில் மரம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளே வந்து கிடையாது அதுவும் இல்லாமல் அந்த மழை நீர் வடிகால் வாய்க்காய் வாய்க்கால் வந்து அங்கே வரக்கூடிய மழை நீர் தண்ணியும் அதை உறிஞ்சி ஏதோ வேறு ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குது அப்போது நாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து நிலத்தடி நீர் உயர்றதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை இது அரசாங்கத்தினுடைய தவறா மக்களினுடைய தவறா பில்டர்ஸ்னுடைய தவறா இதுக்கு வந்து பதிலே கிடையாது எல்லாம் சேர்ந்து தான் தப்பு பண்ணிகிட்ருக்கோம் முக்கியமாக பில்டர்ஸ் இந்த எஃப்எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்தினுடைய அளவு வந்து அதிகமாக்கின உடனே இப்போ மேக்சிமம் எந்த அளவுக்கு ஆக்குப்பை பண்ணி வீடை வந்து கட்டலாம் எத்தனை வீடு கட்டலாம் எவ்வளோ லாபம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா எல்லா பில்டர்ஸும் எல்லா ஃப்ளாட் ஓனர்ஸும் நினைக்கிறாங்களே தவிர யாருமே தான் வீட்டை சுற்றி மரம் வைக்கணும் ரோட்டில் மரம் வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை எல்லாமே மனிதனுடைய சுயநலம்தான் இதுக்கு வந்து அரசாங்கமும் உடந்தையாக இருக்கா அல்லது பொதுமக்களும் வந்து ம தெரியாமல் பண்ணுறாங்களா அல்லது பில்டர்ஸ் தெரிஞ்சே பண்ணுறாங்களா இதுக்கெல்லாம் வந்து பதிலே கிடையாது இது சம்மந்தமாக சென்னை மாநகராட்சி ஆணையருக்கும் பில்டர்ஸ் அசோசியேஷனுக்கும் நகராட்சி டிசைனருக்கும் மெயில் அமைச்சும் எந்த ஒரு பதிலுமே இல்லை இதை எஃபியில் போட்டாலும் தெர் இஸ் நோ ரெஸ்பான்ஸ் மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு வராத வரை அரசாங்கத்துக்கும் விழிப்புணர்வு வராத வரை பில்டர்ஸ்க்கும் விழிப்புணர்வு வராத வரை நாம் வந்து சென்னையை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கழுத்து நெரிச்சு சாவடிச்சிட்ருக்கோம் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இனிமேல் வீடு கட்ட போகிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக வீட்டை சுற்றி மரம் நடுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனை ஏற்படுத்தி கொடுங்க அப்படின்னு நாம் நாம் வந்து பில்டர்கிட்ட கேட்கலாம் அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ளாட்டில் மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை கொண்டு வாங்க ஏன்னா இது இங்கே சென்னை அப்படின்றது மட்டுமே கிடையாது நான் சொல்கிறது தமிழ்நாடு முழுக்க ஏன்னா இப்போ தமிழ்நாடு முழுக்க நிறைய ஊருக்கு போகும்பொழுது அங்கே பார்க்கக்கூடிய வீடுகள் இப்போ புதுசாக கட்டக்கூடிய வீடுகள் பார்த்திங்கன்னா மரம் நடுறதுக்கோ அல்லது செடி வளர்க்குறதுக்கோ எந்த ஒரு ஆப்ஷனுமே இல்லாமல் தான் வந்து வீடு கட்டிகிட்ருக்காங்க நாம் நம்முடைய நகரத்தையும் நம்முடைய நிலத்தையும் கொஞ்சம்
வசதிகளை வந்து பில்டர்ட்ட வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்க சொல்லுங்க கண்டிப்பா இந்த விஷயத்தை ஷேர் 